ንፍቅና ናክዳት እንዱም ግለሰቡና በአገር ደረጃ ሊያደርሰው የሚችለው አደጋ ምስጋና ሁሉ ወተከበረው መጻፉ አልሙናፊቁን ወአልሙናፊቃቱ ባዱም ሚን ባዕድ ያሙሩና ቢልሙንከሪ ወይንሃውና አኒል ማዕሩፊ ወክቢዱና አይዲያሁም ንሱላ ፈነሲያሁም ኢነል ሙናፊቂና ሁምል ፋሲቁን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባ ትርጉሙ መናፍቃንና መናፍቃት ከፊሎቻቸው ከከፊሎቹ ናቸው ማጥፎን ነገር ያዛሉ ከደግም ነገር ይከለክላሉ ጆቻቸውንም ከልግስና ይሰበስባሉ አላህን ረሱ ለዝለዚም እርሱ ታዋቸው መናፍቃን አመጸኞች እንደሱ ናቸው ማለት ነው ብቻኛ ከሆነው ለሱም አጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም በየመስከራለው እንዱም በተከበረው አዲሳቸው የምናፍቃ መለያ ምልክቶች ሶስት ናቸው በሚያራ ግዜው አሻል ቃል በገባም ግዜ በቃል አይገኝም አደረ ሲጣልበትም ይከዳል ያሉት ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱባሪያና መልክተኛ በመሆናቸው መስከራል ጌታዬ ወይ በርሳቸው በሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው ኩስከላተ ቂያማ ድረስም በመልካሙ ነገር ስለተከተሏቸው እዝነትህ በረከትህና ሰላምህ ይውረድ ከዚህም በመቀጠል መናፍቅነት መዳኒት የማይገኝለት በሽታ ገዳይ የሆነ ወረርሽኝ ግለሰቡንም ወና አጠቃላይ ህዝቡን አውዳሚ መሆኑ ጥርጥር የለበት ናፍቅነቱ ነተኛ አምነትን የሚያበክል መሰረቱን የሚቀንስ እንዱም አዝናቱን የሚያፍራርስ አደገኛ የልብ በሽታ ሲሆን በማህበረሰቡ ጸጥታ እንዱም ደንነትና መረጋጋት ላይ የተደቀና አደገኛ ማህበራዊና ስነ ምግባራዊ ወንም ቁስል እንደሆነ ይነገራል በመሆኑም አደጋው ከካድነትና እንዱም ከማጀጋራት እጅ ከፍተኛ ነው ምክንያቱም እሱ በህዝቡ አካል እየተሳበ ሲገባ እዚያን አተቋም አጥንት ይበሰብሳል በሐሳብ መላእክትም ያጠቃዋል እንዱም የግዳትና የቀጥረኝነት ጦርም ታሪክ ከጀመረ አንስቶ በአገር ህሉና መኖር ላይ የተጋረጡ አደገኞች እና ከፍተኛ ተግዳሮቶች መሆናቸው ይነገራል ታሪክ እንደሚመሰከረው አያሌ ሀገራት የተዳከሙት ተበታተኑት ብሎም የተሰወሩት የጥፋታቸው መንስኤና ውድቀት ከውስጥ በኩል ነበር በዚህም ተግባር ከዳተኞችና ከጥረኞች እንዱም በአገራቸው ላይ ሲረኛው ነው የሚሰሩ ወገኖች ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነበር ዚላኤልና አረጋግጦ የሚገባ ነገር ቢኖር መናፍቅነት ከፍተኛና ዝክተኛ ተብሎ ደውለት የሚከፈል መሆኑ ነው ከሁለቱ ክፍሎች እጅ ጉን አደረገኛው እና ከፍተኛ የተባለው የመጀመሪያው ክፍል ነው እሱም አንድ ሰው በይፋ ሙስሊምነትን ያሳየ በልቡ ክህደት የሚሰርጽበት ሁኔታ ነው ይህ ክፍል ታዲያ ባለቤቱ ለዘላለም በጋነም ይቃጣል ብሎም ከሷ በዝቅት ክፍል እንዲደረግ ይሆናል ሁለተኛው ክፍል ዝቅተኛ የተባለውና በመግባራዊ ምናፍቅነት ይታወቀ የሆነው ነው እሱም አንድ ሰው በስነ ምግባር ከመስመር የሚለቅበትና ከመናፍቅነት ምልክቶች አንደኛው ያለበት ነው የኛው ክፍል ለካይማኖቱ ሙሉ በሙሉ አልወጣ ዮን እንጂ ወደ ከፍተኛ ምናፍቅነት በሚያርስ ጎዳና እየተጓዘ ነው ባለቤቱ በአፋጣኝ ተሰስቶ ቃል ተመለሰ መድረሻው ከፍተኛ ምናፍቅነት ይሆናል የተከበሩ ቁርአንና ነቢያዊ ፈለጎች ስለ ምናፍቅነት ብዙ አውርተዋል ምናፍቅነት የሚባለው ምን ብለ የተለያዩ ምልክቶች እንዳሉም ገልጸዋል ከነሱም መካከል ውሸት ቃል ማፍረስ አደራ መብላትና በክርክር ማጽበርበር የሚሉት ይገኙበታል እነዚህ ባሪዎች አብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲበማላት ይገለጹአቸው 
ከተግባራዊ ምናፍቅነት የሚመደቡት ናቸው አራት ነገሮች እነሱ በሙሉ ወያሉበት ሰው የጠራ ምናፍቅ ነው ከነሱ እጅግ ወይንም አንደኛው ወመግባር ያለበት ደግሞ እስከሚተው ድረስ አንድ የምናፍቅነት ምግባር አለበት እነሱም እምነት ሲጣልበት ይከዳል ሲያወራ ይዋሻል ቃል ሲገባም መካድ ይከዳል እንዱም ሲከራከር አጽበርባሪነትን ይፈጽማል ወይም ያጽበረብራል ማለት ነው ብዙን ጊዜ ምናፍቃን ለላው ሰው የቃሉን ሆነ የተግባሩ ነው ነተኛነት እንዲያረጋግጥ ሲዋሹ ይታያሉ ይንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሙአ የምትከተለው ወነቸው አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲሆን በቅርቢቱ ዓለም ንግግሩ የሚደንቅክ በልቡ ውስጥ ባለው ነገርም አላህን የሚያስመሰክር አለ ማለት ነው እንዱም ክደትና አቀጥረኝነት ለፍቅር ገመድ መበጠስ ምክንያት እንደሚሆኑ ወደ ጭቅጭቅና ንትርክ የሚያደርስ ጥላቻ እንደሚፈጥሩ የህዝብ ግንኙነት እንደሚያበላሽ ይነገራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጣለበት አደራ ያልጠበቀ ሰው ተንሳይቀን ወርደትና አጽት እንደሚደርስበት እንዲ በማለት ገልጸዋል አላህ የፍቶቹንና የዋሎቹን በሚሰበስብበት በተንሳይቀን በእያንዳንዱ ከዳተኛ ሰንደቅ አላማ የተከለለትና ይህ የገሌ ልጅ የከሌ ክህደት ነው በመባል ይለፈፈበታ ያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተንሳይ ቀን የዚህ ከዳተኛ ተከራካሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚሆን እንዲ በማለት አስጠንቅቀዋል አላህ አዘ ወጀለ እንዲ ያለ ሶስት ወገኖች በተንሳይ ቀን እኔ ተከራካሪያቸው ሆናል እኔ ተከራካሪ ወኩት ሰው አሸንፈዋል እሱም በእኔ የምነት ቃል ሰጥቶ የከዳ ሰው እንዱም ጫዋን ሰው ሽጦ ዋጋውን የበላ ሰውና ቁጥረኛን ቀጥሮ ሙሉ ሰዓቱን አሰርቶ የላቡን ዋጋ የከለከለ ሰው ነው ከክደት አይነቶች እጅግ በጣም አደገኛ የሆነው ያገር ክደት አሸባሪ ቡድኖች ደጋፊዎችቻቸውና ሀገርን በመሸጥ የነሱን ፈር የሚከተሉ ወገኖች እንደሚያደርጉት ሁሉ በዚህ ዓለም በሚጠፋ ዋጋ ሀገርን መሸጥ የሚለው ነው የእስልምና አመነት አስተነቀቀን እርኩስ ባሪዎች አንዱ በክርክር ጊዜ ማጽበርበር ነው ይህ ተክባር የተንኮሎች ተንኮል እርኩስነት ሁሉ መሰረት ኡነትን ከንቱ ከንቱ እንደሞ ኡነት የሚያደርግ እንዱም ከመስበን የሚያለቅ ወይ የሚያስለቅ ካደረገኛ እንደሆነ ተነግሯል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በክርክር ማጽበርበር ብርቱ የሚልቃል ትርጉሙአ በመትከተለው የሆነች አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲሆን በቅርቢቱ ህይወት ንግግርን የሚደንቅህ በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ማላን የሚያሰክር ሰው አለ ማለት ነው። ቅርሳቸው አላህ ይወደድና እናታችን አይሻ እንዲ ብላዋል። ያአላህ መልክተኛ እንደዚህ ካሉ ከሰዎች ካላ ዘንድ ጅጉን የተጠላው ክርክረ ብርቱ ነው። ንፍቅና ያለባቸው ሰዎች ወኔታችን መግለጽ በነፈልክ ባለውለት ፍቶች የሚለው ቃል እንጂ ሌላ መግለጫ እናገኝላቸው ብሎም በዘመናችን ያሉ መናፍቃን ይህን ደረጃ በሰፊ መጠን በማለፍ ልፋላፊት ያላቸው ነው እናገኛቸዋለን እነሱም ከፍጥረታት ጅግ አደገኞቹና ተንኮሎኞቹ እነሱ ናቸው የምናፍቃን ምልክቶች በርካታ መሆናቸው ይታወቃል ከምናፍቃን ምልክቶች አንደኛው በመድር ላይ ማበላሸት እና ያበላሸም አሳማሪ ነኝ ማለቱ ይሆናል ይህንን ጉዳይ አላቁ አላህ ቅዱስ ቁርአን ትርጉሟ በመትከተለው አንቀጽ ተሰታ ለነርሱም በመድር ላይ አታበላሹ በተባሉ ጊዜ እኛ አሳማሪዎች ብቻ ነን ይላሉ ንቁ እነሱ አትፊዎች እነሱ ናቸው ግን አያቆም ማለት ነው በመድር ማበላሽ ሲባይ የተለያዩ ገጽታዎች አሉ በአገር ውስጥ ሰብቅም ማናፈስ በእውነተኛ ምእመን መንፈስ ውድቀት መንዛት መስመር የሳቱ እንዱም የሳሳቱ ግንዛቤዎችን ማስፈፋት የሚሉት ይካተቱበታል እንዱም ከንፍቅና መላያዎች ሌላው አምልኮ በሚያደርስበት ወቅት አንድ ሰው በስንፍናና በትክትና መንቀሳቀስ ነው ይህንንም ተግባር አላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በእውነት አንቀጻስፍሮትና ገኛለን 
መናፍቃን አላህ አታለላሉ ሱማ አታላያቸው ነው ይቀጣቸዋል ወደ ሶላትም በቆሙ ጊዜ ታካቾቹ ነው የሚያሳዩና የሚያሰሙ ወይም ይስሙልኝ የሚሉ ሆነው ይቆማሉ አላህንም ጥቅትን እንጂ አመሰግኑ ወይም ያሳውሱ ማለት ነው በሌላ ማንቀጽ እንደዚህ ይላል ልክስናቸውንም ከነሱ ተቀባይ የሚያገኙ ከመሆን እነሱ ባላና በመልክተኛው የካዱ ሶላትንም እነሱ ታካቾቹ ነው በስተቀር የማይሰግዱ እነሱም ጣዮቹ ነው እንጂ የማይሰጡ መሆናቸው እንጂ ሌላ ነገር አልከለከላቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል ከፈጅርና ከሻ ስግደቶች የበለጠ ለምናፍቃን እጅግ ሸክም የሆነ ስግደት የለም በእነሱ ያለው ምንዳብያ ቁኑሩ የዳውም እንኳን ቢሆን ወደ እነሱ ይመጡ ነበር ቅርሳቸው ከአላህ ይወደድና ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ የተባሉ ባልደረባ ከለታታ አንድ ቀን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወጡና እንዲያሉ እናንተ ሰዎች ሆይ አደራችሁን ከመስጥራዊ ሕማጋራ ትራቁ አሉ ባልደረቦቹ ያላ መላክተኛ ሆይ መስጥራዊ ማጋራት ማለት ምን ማለት ነው ሲሉ ጠየቁ ጻቸው ማንድ ሰው ለስግደት ቆምና ሰዎች ወደሱ የሚመለከቱ መሆኑን ሲያይ ከፍተኛ አጥረታ አድርጎ ስግደቱን ያሳምራ ይህም ነው ያ ምስራዊ ማጋራት ማለት አሉ ይንን ካለን ተናገርኩኝ እናንተና እኔም ከአላህ ዘንድ ምረትን ጠይቃለሁ ምስጋና ለዓለማት ጌታ ለአላህ ይገባው አላህ ዘነት ሰላምና በረከቱ ባላ መልክተኛ ባልደረቦቻቸውና ሰቦቻቸው ኩላይ ይወረድ ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ከመናፍቃ መላያዎች ምልክቶች ሌሎ ደግሞ ጣላት ጋር ቃል ኪዳን መጋባትና በስለላ ከደት ወዴና መረጃን በማስተላለፍ ያገነም ምስጢር በማጋለጥ ሃይማኖትንና ሀገርን አርክሶ ከነሱ ጋር አግንኝነት መፍጠር ነው መናፍቅ በሰቦቹ በጎረቤቶቹ በዘመዶቹ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ችግር ወደ ጎን በመተው ያገሩን ጣላት የሚደግፍ ቁጥረኛ ነው ይህንን ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ የምትከተለው ወነጭ አንቀጻጽ ፍሮትና ገኛለን እንዚያንም በልቦቻቸው ውስጥ የንፍቅና በሽታ ያለባቸውን ሰዎች የጊዜ መላአት እንዲያገኘንን ፈራለን የሚሉ ሲሆኑ በእነርሱ ለመረዳት ሲቻኮሉት ያቸው አለ አላህም ድልም መንሳት ወይም ከርሱ ዘንድ የሆነ ነገር ማጋለጥን ሊያመጣ በነፍሶቻቸው ውስጥ በነበሩትም ተሰሳቾች ሊሆኑ አረጋገጠ በሌላ አንቀጽም እንደዚሁ ትርጉማ የሆነች አንቀጻጽ ፍሮና ገኛል ከናንተ ሙስተ በርግት ዘመቻ ወደዋላ የሚንጓድል ሰው አለ አደጋም በታገኛችሁ ከነርሱ ጋራ ያልተገኘው ባላሞኔ አላህ እርግጥ ለግሶብኛ ካላም ዮናች ችሮታ በመታገኛችሁ ጊዜ በርሱ መካከለና በእናንተ መካከለ ፍቅር እንዳልነበረች ሁሉ ወይኔ ከነሱ ዘንድ ባንኩ ይነበረ ብሎኩ ይመኛል ይሁን እንጂ አዳዲስ ምናፍቃና እንዲ እንደውሸት ክደት እንዱም ቃልን ማፍረስና የህዝብን ሐሳብ ማመሰቃቀል ከሚሉት ከዚህ በፊት ከተታወቁት የምናፍቃ መላያዎች አዳዲስ የክደት አይነቶች ጨምረዋል ከነሱ መካከለ በቅድሚያ የሚጠቀሰው የሃይማኖት ንግድ የሚለው ይሆናል አንድ አንድ ቡድኖች በርካታ ቅርጽና የፖለቲካ ሃይማኖታቸውን ተጎናጽፈው አይማኖትን ኮርቻ በማደግ ወደ ስልጣን ለመውጣት አይማኖት ይነግዳሉ። እነዚህ ቡኖች እምነት ለራሳቸው ያደርጉና ሌላውን እምነት አብስ በማደግ በአይማኖት ሽከርከራው ወይንም ደግሞ አይማኖት መረማማጃ አድርገ ወደ ስልጣን ለመውጣት ይሯሯጣሉ። ይህንን ጉዳይ እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉት ሲራ በራሳቸው ላይ እንጂ እንደማይመለስባቸው ታላቁ አላህ ትርጉሙን ምከተለው ወነቸው አንቀጻጽ ፍሮትና ገኛለን ክፉ ተንኮልም በባለቤቶቹ ላይ እንጂ በሌላ አይሰፍርም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የታላቁ ንፍቅና ባለቤትን በመዋለልና ባለመረጋጋት እንደቀጣው ትርጉማ እንደዚህ በመትለው አንቀጻጽ ፍሮትና ገኛለን በዚህ መካከለም 
ወላዋዮቹ ነው ቁያሳያሉ ወደነዚህም ወደነዚህ አማይደሉም አላህም ያሳሳተውን ሰው ለርሱ የቀንነት መንገድ አታገኝለትም በሌላማ አንቀጽ እንደዚህ ላል ይህን እነሱ በመላስ ባያመኑ ከዚያም በልቤ ካዱ በመሆናቸው ነው በልቦቻቸው ምላይ ታተመባቸው ስለዚህ ማያቁ በሌላ አንቀጽም እንደዚሁ ትርጉማ የምከተለው ሆኖ እናገኛለን በዙሪያቹ ካሉትም ከአረብ ዘላኖች ምናፍቃን አሉ ከመዲና ሰዎችም በንፍቅና ያመጹ ወይም የዘወተሩ አሉ አታውቋቸው ምኛ እናውቃቸዋለን ሁለት ጊዜ እንቀጣቸዋለን ከዚያ ወደ ታላቁ ቁጣት ይመለሳሉ የመጀመሪያው ቁጣት በዚህ ይች ዓለም ሁለተኛው ደሞ በመቃብር ሲሆን የመጨረሻውና ታላቁ ቁጣት በመጪው ዓለም እንደሚሆን ተነግሯ ታላቁ አላህ ይህንን ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው ወነጨው አንቀጻ አስፍሮት እናገኛለን መናፍቃን በርግጥ ከሰዓት በታችኛው አዘግጥ ውስጥ ናቸው እነሱ ምረዳት አታገኝላቸው እነዚያ የተመለሱት ስራቸውን ያሳመሩት በአላህም የተጠበቁ ታይማኖታቸውን ምላላ ፍጹም ያደረጉት ሲቀሩ እነሱ እስከ ምእመናን ጋር ናቸው ለምእመናንም አላህ ታላቅም እንዳ በርግጥ ይሰጣል ያገርን ደንነት ለመጠበቅና ሉናውን ወደቱን ሰላሙንም ለማስከበር በግልም ሆነ በተቋም ደረጃ ዘብ የቆሙ ፍጹም ታማኝና ጽዋትነት ለማክፈል ዝግጁ የሆኑ ያገር ልጆች አይነን ቁ ሊሆን ይገባል ካዲና ቀጥረኞችን ከጣላት ጋራ ግንኙነት የፈጠሩ ግብራብሮቻቸውንም የመጨረሻ ለመቆረጥ እነሱንም በአደባባይ ለማጋለጥ ገደትና ቀጥረኛን ለማሳተፍ ወይንም በዚህ ለማሳተፍ ለሚያስብ ሁሉ መከታጫ እንደሆኑ ለማድረግ የክብራን ርብርብ ጅጋ አስፈላጊ ነው ይህም አይማኖታችንን አገራችንን ክብራችንን ህይወታችንን እንዲሁም ያገራችንንና የልጆችን የወደፊት ጣፋን ጣ ለማጠበቅ ከዚያ ሙሉ በፊት ደግሞ የጌታችንን ውደታ ለማግኘት ነው እንዲሁም የካዶችን ሲሮችንና ሲራዎቻቸውንና ኔታቸውን እንደቀላል በማየት መከራ እንደደረሰባቸው ሀገሮች እንዳትሆን ሀገራችንም ለማጠበቅ ጭምር ሲሆን ያገር ታሪክ እንደቀላል ሊታይ ይገባ ጌታችን ሆይ ልቦቻችንን ከንፍቅና አይኖቻችንን ከክህደት ምላሶቻችንንም ከውሸት ተጠብቀለን ሀገራችንንም ሰላም አድርገልን አሜን